Hello friends, this is Dr. Prabha Singh. I am aesthetic physician, laser expert and founder of Dr. Prabha's Glow Aesthetic Clinic. I have different different uh, complaints ke saath patient aate hai, mere skin mein glow nahi hai, dullness hai. And then they ask about uh, medical facials or laser facials because somehow facials have always been related with the glow with, of the skin. So today I am going to talk about all cosmetology procedures related to glow of your skin. So क्या होता है हमारी skin में? जब हमारे हम छोटे होते हैं, तो हमारी skin को nature ने एक power दी है खुद से rejuvenate करने की। तो हर 15 से 20 दिन में हमारी skin की एक layer निकल जाती है और अंदर से नई skin आती है। और शायद यही reason है कि अगर आप बच्चों की skin देखें, तो वो कुछ भी ख्याल ना रखें, तो भी उनकी skin well hydrated होती है, glowing होती है। जैसे-जैसे हमारी age बढ़ती है, पहले तो 30-40s के बाद problem आनी शुरू होती थी, but आजकल because of pollution and lifestyle issues, early age में ही 15-20 की age में ही skin problem शुरू हो जाती है। तो कई बार मुहासे या दाने निकलने के बाद उनके spots रह जाते हैं, या आप dehydration की वजह से, या थकान की वजह से, nutrition खराब होने की वजह से भी skin आपकी dull और dry लगने लगती है। या फिर कुछ सन एक्सपोजर ज्यादा होने से या लापरवाही करने से आपको सन स्पॉट्स या पिगमेंटेशन इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक ऑफ कि कोई फेशियल लेने से उनके स्किन में ग्लो आ जाएगा तो अक्सर घर में कोई पार्टी होती है फंक्शन होता है या शादी वगैरह होती है तो पीपल कम एंड आस्क फॉर मेडिकल फेशियल्स क्या है लेजर फेशियल्स क्या होते हैं तो इनमें जो बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं तो अगर हम मेडिकल फेशियल की बात करें तो जो एक नॉर्मल फेशियल होगा उसमें एक्सफोलिएशन किसी स्क्रब से करेंगे वो और कोई क्रीम का यूज करके मसाज करते हैं एंड देन दे पुट अ पैक टू क्लोज योर पोर्स तो मेडिकल फेशियल में क्या होता है कि अगर हम स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन भी कर रहे हैं सो वी विल बी यूजिंग सम मेडिकल मॉलिक्यूल जिसमें आपके ग्लाइकोलिक एसिड हो सकते हैं या लैक्टिक एसिड हो सकते हैं वो सारे हम डिसाइड करते हैं आपके स्किन के प्रॉब्लम के हिसाब से एंड ये जो मॉलिक्यूल्स uh, होते हैं इनको हम यूज करते हैं वाइल गिविंग एक्सफोलिएशन ऑफ योर स्किन जो डेड स्किन है उसको हटाने के लिए जो पिगमेंट है उसको लाइट करने के लिए यूजुअली जो मेडिकल प्रोसीजर्स या मेडिकल फेशियल्स होते हैं ये एक से डेढ़ घंटे तक लास्ट करते हैं एंड वी टेक केयर ऑफ योर स्किन टाइप कि अगर सेंसिटिव स्किन है तो क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए ऑयली स्किन है तो कुछ और होना चाहिए जो ऑयल के सीबम के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा और अगर बहुत ड्राई स्किन है तो यूजुअली इसमें कुछ विटामिनस और मिनरल्स होते हैं जैसे विटामिन सी है विटामिन ई e है री सीरम होते हैं अगर किसी का टैनिंग का या पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो उसमें फिर ग्लाइकोलिक एसिड तो यूज होता ही है साथ में ग्लूटाथियोन और विटामिन सी का सीरम भी हम यूज करते हैं उसको रिजुविनेट uh, करने के लिए तो यूजुअली जो स्टेप्स हैं इसको हम रिफ्रेश करना एक्सफोलिएट करना रिहाइड्रेट करना और रीड्रेप करना इन चार कंपोनेंट्स में इन चार स्टेप्स में डिवाइड करते हैं जो एजिंग पेशेंट्स होते हैं 35 प्लस होते हैं उसमें रीड्रेपिंग की भी जरूरत होती है जिसमें स्किन टाइटनिंग का कंपोनेंट रखा जाता है और तब हमारा रोल आता है आरएफ का या लेजर फेशियल का लेजर फेशियल यूजुअली लो एनर्जी के लेजर होते हैं जिनका काम होता है जो भी आपका मिलानिन एज स्पॉट्स या सन स्पॉट्स हैं उनको टारगेट करना जिससे वो जो पिगमेंट है या हल्का सा टैन सा है वो लेजर किरणों के माध्यम से क्लियर हो जाता है और साथ के साथ लेजर में जो हीट होती है वो हीट आपके स्किन की जो फाइन मसल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है कोलेजन फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है जिससे आपके स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट भी आता है तो ये तो था लेजर फेशियल एंड आपका मेडिकल फेशियल्स इसके साथ में हाइड्रोफेशियल भी होता है हाइड्रोफेशियल में यूजुअली हम कोई केमिकल मॉलिक्यूल ना यूज करके वाटर के फोर्स को यूज करते हैं आपके डेड स्किन को क्लियर करने के लिए एक्सफोलिएट करने के लिए और उसके बाद उसको रिहाइड्रेट करने के लिए हम सीरम्स का इस्तेमाल करते हैं होम मेंटेनेंस के लिए फिर हम उसमें हाइलोरोनिक एसिड के क्रीम्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आपका जो बेटरमेंट हुआ है वो आपको मेंटेन रख सके उसको आप एंड यूजुअली इसमें जो डाउन टाइम होता है वो दो से तीन दिन का होता है तो आप अगर कोई भी फंक्शन या पार्टी से पहले मेडिकल फेशियल या लेजर फेशियल करवाने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि पार्टी के ठीक उसी दिन या एक दिन पहले ना करवा के इसको चार पांच दिन पहले करवाना चाहिए क्योंकि हम ऊपर से जब स्किन के साथ वर्क कर रहे हैं और साथ के साथ स्किन के अपर लेयर में भी काम कर रहे होते हैं तो स्किन को वापस नॉर्मल होने में 
यूजली एक हफ्ते तक का टाइम लग सकता है सो so, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिए कि ये मेडिकल प्रोसीजर्स हैं इट दे शुड बी डन एट प्रॉपर क्लिनिक्स बाय एक्सपर्ट्स ओनली डू नॉट टेक ऑल दीज ट्रीटमेंट्स एट सलोन्स और पार्लर्स जहाँ पे उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है एंड दे द रिजल्ट कैन बी इन्जॉयड अप टू वन मंथ अगर आप सिर्फ एक सेशन ले रहे हैं तो और चाहे तो आप इसको पंद्रह पंद्रह दिन के इंटरवल पर चार से छः बार करा सकते हैं जिसके आप रिजल्ट को साल भर तक भी एंजॉय कर सकते हैं सो दीज आर वेरी सेफ प्रोसीजर्स बट यस दे शुड बी डन बाय एक्सपर्ट क्योंकि हर एक की स्किन अलग होती है और एक सेफ चीज़ भी अगर गलत तरीके से की जाएगी या सेंसिटिव स्किन में की जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है सो लेजो फेशियल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है स्किन टाइटनिंग भी देता है पिगमेंटेशन को भी कम कवर करता है तो आप इन सारे प्रोसीजर्स को ईजिली एन्जॉय कर सकते हैं पार्टी से पहले फंक्शन से पहले और मेंटेनेंस के लिए भी तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एन्जॉयड दिस इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट करने से आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहेंगे थैंक यू सो मच दिस वॉज डॉक्टर प्रभा सिंह एस्टेडिक फिजिशियन